வணக்கம் வெல்கம் டு கோவை கிளாசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ நம்ம சீரியஸ் ஆஃப் சைலேஜ் வீடியோஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் நம்ம கூட விஷால் சார் தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஆல்ரெடி ரெண்டு எபிசோட் பார்த்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடில் குட் சைலேஜா பேட் சைலேஜா எப்படின்னு எப்படி ஒரு ஸ்மெல்ல வச்சே கண்டுபிடிக்கிறத பார்த்தோம் செகண்ட் எபிசோடில் எந்த டைப் ஆஃப் கிராப்பை நீங்கள் சைலேஜ் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் தேர்ட் எபிசோடில் வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லான வீடியோ இதாக தான் இருக்கும் சைலேஜ்னா என்ன பேசிக்காக சைலேஜ்னா என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சார் சார் வாட் இஸ் பேசிக்லி வாட் இஸ் சைலேஜ் சார் basically you know uh, silage is a new concept basically because before previously people not making silage yeah. but now you know as a global war- warming is there lot of changes are Change happening it. and we are not relying we cannot rely on the green fodder so silage is basically a fermented food it's like a fermentation of our crops just that like pickles which we use in pickles home. like it why it is fermented because when we are fermenting some products it get more digestibility so when it is more digested the animal can uh, easy enhance it and get in cell so it is more good in silage basically so you can tell it. so silage na enna apdi solrana nama tamil la vandu urugai thivanam nu solluvanga silage vandute ipo nama veetla eppadi uruga vandu nam preserve panni or bottle la potu vechirukomo adhe maari dhaan indha silage um throughout the year namak varshathla 365 naalume namakitta maadu adhu nama saapradhu adhukku saapadu podnuvenga but throughout the year namak edho or reason nala orna malai adhigama irukum இல்லை தீவன தட்டுப்பாடு கிடைக்கலாம் அது மாதிரி நேரங்களில் நமக்கு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் மாட்டுக்கு தீவனம் கிடைக்காம அது மாதிரி நேரங்களில் தான் நமக்கு நிறையா செலவுகளும் ஆகுது அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம டோட்டல் ஃபார்மோட ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியே கம்மியாயிடும் அந்த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கம்மியானது ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மந்த்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸீட் ஆச்சுன்னா நிறைய பேர் இந்த ரீசன்னாலே பிஸ்னஸ் விட்டே வெளியே போயிருக்காங்க பட் நீங்கள் சைலேஜாக பண்ணி வைக்கிறப்ப இப்போ எப்படி உங்களுக்கு ஏடிஎம்ங்கிறது வந்து நீங்கள் மணி எந்த டைம் வேணால் நீங்கள் போய் காசு எடுத்துக்கலாங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரு மணி உங்களுக்கு பேங்க்கில் இருக்க மாதிரி சைலேஜ் வந்துட்டு எப்பயுமே நம்மக்கிட்ட மாட்டுக்கு தேவையான தீவனம் நம்ம ஒரு டெபாசிட்டாக பண்ணி நம்ம தோட்டத்திலே நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு என்ன ஒரு நேச்சுரல் கிளாமிட்டி என்ன நடந்தாலும் உங்களுக்கு மாட்டுக்கு தேவையான தீவனம் நல்ல தரமான தீவனம் நியூட்ரிஷனான தீவனம் உங்ககிட்ட எப்பயுமே ரெடியாக இருக்கும் அதுதான் சைலேஜ் பேசிக்கலி Yeah. Anything silage. to be added, sir, about silage? Basically, uh, silage, you tell correct, like it's like an ATM money. So, like a uh, lot of parents and farms, yeah. when they are having, uh, like, and their farm, they, they don't have anything to feed. So, that it's a gift to the uh, parents, parents, like a silage machine. So, parents can make their own silage and feed like this. And one more question which I have is, sir, like you have traveled a lot of uh, Brazil uh, and other countries. Uh, How many percentage of farmers use silage in Brazil and other developed countries? Like sir? according to me, like hundred percent farmers in Brazil, America, European countries are using the silage. When compared that, what will be the percentage of farmers in India currently using silage? I don't know, maybe less than one percent. Less than one percent. <laughs> so now, sir, then I get it. Now, Brazil, Mari, Nala, Valanta, Nadu, Gal, Lai, Ado, Dairy, Farming, Nala, Peri, Peri, Farm, Sir, Kar, Nadu, Gal, Lai, Angiyo, Vande, Te, hundred percent farmers Vande, silage na use pan raanga. பட் நம்ம நாட்டில் இந்தியாவில் வந்து நீங்கள் சைலேஜுங்கிற கான்செப்ட் இல்லை சைலேஜுக்கான ப்ராப்பரான டெக்னாலஜி இல்லை ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் இல்லை ஸோ அதனால் நாட் ஈவன் ஒன் பர்சன்ட் ஆஃப் த சைலேஜ் தான் நம்ம இனி மீட் பண்ணியிருக்கோம் சைலேஜோட மார்க்கெட் பெருசு பட் அதுக்கான ப்ராப்பர் டெக்னாலஜி அதுக்கான ப்ராப்பராக சப்ளை இல்லாதனால அந்த ஒன் பர்சன்ட் டிமாண்டை கூட நம்ம இனியும் மீட் பண்ணலன்னு சார் சொல்கிறாங்க பேசிக்கி யூ கேன் ஆல்சோ சி லைக் த சைலேஜ் வை சைலேஜ் because this is so soft yes sir so this is like a our hand is like a animal mouth so when animal is uh, chewing like the silage it is uh, properly chewable sure. but when it is a green fodder it is lot of uh, like uh, like this uh, sticks so yeah. it is not chewable so you can sir sir enna solranga na ipo nama pacha thivanatha vandu nam appriye maatukku podra pa adu nam just idha kaiya vandittu nama maadoda vaaya nam nanichikalam இப்படி நம்ம பண்ணுறப்ப கை எந்த எந்த அளவுக்கு நமக்கு இந்த சாஃப்டான ஃபீலிங் இருக்கோ ஸோ நம்ம அணி மாடோ ஆடோ சாப்பிட்றப்ப இந்த சேம் சாஃப்டான ஃபீலிங் தான் அதுக்கு இருக்கும் பட் இதுவே நம்ம ஒரு பச்சை தட்டு அப்படியே நம்ம போடுறப்ப அந்த குச்சி குச்சியாக இருக்கிறது மாடு நிறைய தீவனத்தை வேஸ்ட் பண்ணுறது மாடு கழிக்கிறது அது மாதிரி சூஸாக இருக்கும் பட் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாட்டுக்கு நியூட்ரிஷனான ஃபுட்டு கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி வேஸ்டேஜ் இல்லை ஃபுட்டு வந்து வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக மாடு ஆடு சாப்பிட்றது அகார்டிங் டு சைலேஜ் த மெயின் பாயிண்ட் ஆஃப் சைலேஜ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் சைலேஜ் இஃப் த ஃபார்மர் இஸ் குரோயிங் ஃபிஃப்டீன் டன்ஸ் இன் ஒன் ஏக்கர் ஸோ after making silage he can feed full 15 tons there is no yeah. wastage in the Basically. farm and the like all the maize grains it is all more fermented this is the benefit so due to the economical conditions it is giving more benefit okay. so enna solranga for example nammoru farm la or 15 ton nama maize vandu nama makachola valathrom appadina and the 15 ton me nama silage a use pandrom and the 15 ton silage um vandu nama maadu aadungalukku thivanamavu use pannirrom பட் நம்ம இந்த சைலேஜுங்கிற ஒரு கான்செப்டை
நான் ஒரு பெரிய ஸ்கேலில் சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் ஒரு சின்ன ஸ்கேல் எடுத்துட்டாலும் எவ்ரி ஒரு சின்ன ஃபார்மில் ஒரு முப்பது பர்சன்ட் வேஸ்டேஜ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஆசை ஒரு கண்ட்ரியாக நம்ம எவ்வளோ ஃபார்டர் வேஸ்டேஜ் பண்ணுறோங்கிற நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம பேசிக்காக ஒரு சைலேஜ்னால் என்னென்னு உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த சைலேஜை நம்ம எந்த கிராப்பில் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம் சைலேஜ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இது மூணாவது முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் சைலேஜ் பண்ணால் ஒரு நல்ல டெக்னாலஜி வேணும் சைலேஜ் நல்ல சைலேஜ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல டெக்னாலஜி வேணும் நல்ல மிஷினரிஸ் வேணும் ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக இந்த சைலேஜ் மிஷின்ஸை பற்றி நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம் ஸோ நாங்கள் போட்டுட்ருக்க சீரீஸ் ஆஃப் சைலேஜ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்க ஃபார்மர் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரெகுலராக போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் சைலேஜை பற்றியோ இல்லை சைலேஜ் பற்றி மிஷின்ஸை பற்றியோ மேலும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கீழே ஸ்க்ரோ ஆகிட்டு இருக்க சேல்ஸ் டீம் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் வாழ